Hello my dear student, today I discuss about Vector Integral Theorems, Vector Integral Theorems. So Vector Integral Theorems are three types, one of the Gauss Divergence Theorem, number two is the Green's Theorem, number two is the Green's Theorem, number three is the Stokes Theorem. But the first one is the Gauss Divergence Theorem, okay, three types and I will first I will discuss uh, Gauss Divergence Theorem. What is the Gauss Divergence Theorem? Gauss Divergence Theorem states that the value integrals is equal to the surface integral any rectangular like cube or cuboid or cylindrical or spherical object is known as Divergence Theorem. Okay, Divergence Theorem is not the same F and F force is that F and F force is that then divergent and apply just them then the value integral and apply to the value integral apply just the value integral apply just the value integral apply just the value also and the surfaces integral good up one apply just the same at the value also and the value also and the note and I was the name of the current day divergence theorem matter for example so you value integral near as coach to three will integral as coach could I want to me del and what okay F dv and me dx dy dz dx dy dz okay then here as coach to surface integral tm double integrals s this is the angel double integral f n bar d s they may be double integrals they may be value integrals okay is the value integral is the surface integral you could have here ds means ds means dx dy by n dot k that's good to next along a leather next dy dz and a n vector i as coach to next to dx dz n vector k j okay this is the divergence theorem and take the ds place lo idi idi eva ina unda chanota so anni kuda ds ke equal the new target differential survey center n is the unit normal under n is the unit normal under okay divergence theorem what in your tundi the divergence theorem is states that any object having value integral is equal to the sum of the surface integral is known as divergence theorem and jip to me for example i am taking one object you see you know the object is going to play it for example you know for example you know this good to know you know the box this good to know the cube this could run code okay the cube one is the cancer yes to know okay you like a cube this could know okay if you go man of for example is the way access and according is the x is the z you know the x y z they got a surface is even a man pd is the wall is the a is the b is the c is the d e F G. Okay. Could a surface is almost then equal O A O A B C O. Could that? You must have one go. Yes. O A B C O plus. Next to the unique parallel surface is almost on the ground. E E D F G E. E is the surface plus next time I've been able to go to go complete in the way to turn the is the complete in surface the surface complete in the next to the surface and the complete in okay let's change as I want to use our face on it is going to know to integrate the surface to consider yes to know इस सरफेस तीस कुनाट ले, 
అది ఏమొస్తుంది మనకు బీసీ డిఈబి ఓకే ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ దీనికి ప్యారల్ సర్ఫేస్ అనదర్ సర్ఫేస్ ఏముంది నీకు ఇది ఇది ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఈ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఓఏజిఎఫ్ ఓఏ జిఎఫ్ ఓఏ జిఎఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఈ సర్ఫేస్ ఉందా లేదా సో ఏబిఈజీ ఏబిఈజి ఏబిఈజి ఓకే ఏబిఈజి ఏ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ దీనికి ప్యారలల్గా ఏముంది ఇక్కడ ఓసిడిఎఫ్ ఓసిడిఎఫ్ ఓ ఓకే ఇట్లా టోటల్గా ఎన్నో సేమ్ అనుకు సిక్స్ సర్ఫేసెస్ వస్తాయి కాబట్టి సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఎలా ఉండాయి మనకు ఇది అనమాట ఎఫ్ ఏమిది సిక్స్ సర్ఫేసెస్ చేసుకుంటాం ఏంటిది అన్నిట్లో కూడా ఎఫ్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ బార్ ఓకే దీన్ని ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇది ఎఫ్ డాట్ కదా డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇది ఎన్ బార్ డిఎస్ ఇది కూడా ఎన్ బార్ డిఎస్ ఇక్కడ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఓకే ఆల్ సర్ఫేసెస్ ఓకే అన్నిట్లో ఏముంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎఫ్ అనేది మనకు అన్నిట్లో కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి కామన్ తీసేస్తాం కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది మనకు ఎఫ్ ఏమిది ఎఫ్ డాట్ ఎఫ్ అనమాట అన్నిట్లో కూడా ఎఫ్ ఉంది దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ సర్ఫేసెస్ దీని వాల్యూ దీని వాల్యూ అన్ని వాల్యూమ్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే ఈ సర్ఫేసెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది నీకు వాల్యూమ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఏమి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఏమి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద డెల్ ఎఫ్ డివి దీని ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట వీళ్ళు ఈక్వల్ చేసే విధానాన్ని ఏమంటారంటే డైవర్జెన్స్ తీరం అంటారు ఏమంటారు ఇది డైవర్జెన్స్ తీరం అంటే మనం ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క ఏరియాని అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత వాల్యూమ్కి ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ కనుక్కోగలిగితే మనకు సర్ఫేసెస్లో ఎంతైతే ఏరియా వచ్చిందో వీటిలో కూడా అంతే ఏరియా వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే డైవర్జెన్స్ తీరం అంటారు అంటే ఇదేమి ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంది కాబట్టి దీని ఏమంటారు కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు ఏమిది కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ సో మనకి ఎక్కువగా ఈ డైవర్జెన్స్ తీరంలో కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది నేను ఓన్లీ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఇక్కడ ఓన్లీ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మీరు వీటిపైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయనేది మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనిలో ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ డిఎల్ డిఎల్ అంటే ఇక్కడ డిఎక్స్ఐ ప్లస్ డివైజే ప్లస్ డిజెడ్కే డిఎక్స్వై ప్లస్ డివైజే ప్లస్ డిజెడ్కే ఓకే ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు డిఎక్స్ ఇంటూ డివై డివై ఓకే నెక్స్ట్ లేదా ఒకవేళ డివై డిజెడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే లెంత్ ఇంటూ బెడ్త్ కదా ఏమిది లెంత్ ఇంటూ బెడ్త్ అలాగే ఏమొస్తుంది డివై డిజెడ్ డిజెడ్ డిఎక్స్ అనమాట డిజెడ్ డిఎక్స్ ఓకే దీన్ని ఏమంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది ఏమనుకుందాం ఇది ఇది ఎక్స్ ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఎక్స్ ఇది వైకి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది డివై ఇది జెడ్కి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి డిజెడ్ ఓకే ఈ సర్ఫేస్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఈ సర్ఫేస్ కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది డివై ఉంటే ఇక్కడ కూడా డివైఏ ఉంటుంది ఇక్కడ డిఎక్స్ ఉంటే ఇది డిఎక్స్ఏ ఉంటుంది ఇది డిఎక్స్ఏ ఉంటుంది ఇది కూడా డిఎక్స్ఏ ఉంటుంది ఇది డిజెడ్ ఉంటుంది ఇది డిజెడ్ ఉంటుంది ఇది డిజెడ్ డిజెడ్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ డిజెడ్లే ఇది డిజెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏమిది డివై ఇది డివై ఇది డిఎక్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా డిఎక్స్ 
ओके इधर डीएक् सो इवन डीएक्स उठाई कोई कम चे वालू इंटीग्रल की ईक्वल अल्लाक्वल अवर्जन थीरम अटर दिस्ज द कासप्ट आफ् डवर्जन थीरम ओके डवर्जन थीरम अटे इलाकाली इन फर् एग्जापल नैक्टांगुर् बाक्सकनाबी ओके इनके मन सिलिकल को आर्डनेट्सको सो दूर अंत दा की सर्फेस एन उ चूस फेस एन उ दीन के अब सिक्स सर्फेस उ मन को सिक्स सर्फेस उ अदे विधा सिलीर की अलाग स्पेरिकल की इलाग वीट सर्फेस अभी अटे दाने को सर्फेस ऐडे सिलीरिकल या सर्फेस ऐडे दाने ओक वाल्यूम की ईक्वल अटे सिलीर को सर्फेस एन उ अवी ऐडे सिलीर ओक वाल्यूम की ईक्वल अला फर् एग्जापल स्पेरिकल दुको स्पेरिकल या सर्फेस ऐडे आ स्पेरिकल ओक वाल्यूम की ईक्वल सो ई डवर्जन थीरम अने कारटीशियन को आर्डनेट्स पैन अप्लाई चयचु स्पेरिकल पैन अप्लाई चयचु नैक्स्ट सिलीरिकल पैन अप्लाई चयचु सो अवीडक्वल प्रूव चयड़मे डवर्जन थीरम ओक का ओके नैक्स्ट दिस्ज द कासप्ट आफ् डवर्जन थीरम नैक्स्ट ई विस्क ग्रीन थीरम ई वि एक्सप्लेन ओके हेलो मै डिय स्टूडेंट प्रसेंट ऐम डिस्क अबउट ग्रीन स्थिरम का ओके ग्रीन स्थिरम द ग्रीन स्थिरम इज स्टेट दैट ग्रीन स्थिरम इज स्टेट दैट एनी कर् इंटीग्रल इज ईक्वल टू द सर्फेस इंटीग्रल इज नोन ऐस ग्रीन स्थिरम अटर ओके ग्रीन स्थिरम अंटेना लाइन इंटीग्रल ले कर् इंटीग्रल अटे कर्व अंटेमी लाइने लाइन एदे दा की सामन सर्फेस इंटीग्रल उ दाने वाले ग्रीन स्थिरम अटर फर् एग्जापल इकड़ मन को ग्रीन स्थिरम अने सिंगि इंटीग्रल उ ग्रीन स्थिरम अने सिंगि इंटीग्रल उ सर्फेस इंटीग्रल अने डबल इंटीग्रल उ सर्फेस अंटेनेंटे मल्टपल इंटीग्रल अंत डबल इंटीग्रल चेयर अर्थम ओके सो काबी मन को फर् एग्जापल इक एम डीएक्स प्लस एन डीवई इच्छा समटम्स मन को एम अना पी अना कंफ्यूज का एन अना क्यू अना समटम्स इक एम पी पड़ता इक क्यू पेटो सो एना सो मन को एम चुप्त चूदा और एग्जापल का मैं अर्थम चुस्काले नक्सप्लेन चूँ इपड़ इधी मन के इधी एक्स ऐक्स अभी वै ऐक्स अकड़ो स्क्वे टाइप आफ द स्क्वेर लेक्टांगुर सर्फेस ओके इधना सर्फेस वीट के मेन नीन ए बी अने मेन अंत एम एम इधे ए ओके सो इक मन को इंटीग्रल एम डीएक्स प्लस एन डीव अंटे इबी लेंथ अटे ए बी लेंथ अटे ए बी लेंथ फैंड चेयर फस्ट लाइन इंटीग्रल अंटे अटे एम डीएक्स प्लस एन डीव प्लस नैक्स्ट एम चेयर नैक्स्ट अला बीसी लेंथी अटे बीसी लेंथ इकड़ेमी एम डीएक्स प्लस एन डीव प्लस इंटीग्रल सीडी लेंथ एम डीएक्स प्लस एन डीव प्लस नैक्स्ट एम चाहिए डीए लेंथ एम डीएक्स प्लस एन डीव एम दिश का दीन अंत कल इट रौंड दट इज ईक्वल टू दी विधा रिप्रजेंटर अंत और पाइंट दी आइंट की मल्ल रिटर्न रावाल इन ये पाइंट दार्ट मल्ल रोटेटी मल्ल पाइंट दें इंटीग्रल रा सुना पेटना 
దాన్నే సర్క్యులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు లేదా కర్వ్ ఇంటిగ్రల్ అని కూడా అంటారు అది ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై అంటే ఇవన్నీ సమ్ చేస్తే అంటే ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేసి ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేసి ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేసి ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా లెంత్లన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు ఏమవుతుందంటే టోటల్గా మనకు పై ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై అనేది వస్తుందనమాట దీన్ని ఏమంటారంటే ఇది ఎలా ఉంది ఇది ఎల్హెచ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని అంతా ఏమనుకుందామంటే ఎల్హెచ్ఎస్ అనుకుందాం ఏమిది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనుకుందాం ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రాల్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సర్ఫేస్ అంటే మనకు ఆల్రెడీగా తెలుసు దీన్ని అంతా ఏమనుకోవచ్చు మనం డిఎక్స్ డివై అనుకోవచ్చా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వై ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని డిఎక్స్ అనుకోండి ఇది వైకి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి డివై అనుకుందాం ఏమది వై యాక్సిస్ ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని డివై అనుకుందాం ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ ఏమి కూడా ఇంటిగ్రల్ ఎండిఎక్స్ అంటే ఏమి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై ఓకే ఇక్కడ మనకు డిఎక్స్ డివై అంటే ఇక్కడ లెంత్ ఇన్ టు బెత్ కదా సో కాబట్టి డిఎక్స్ డివై ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ అనమాట ఓకే ఎన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఇచ్చే ఎన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ ఏం చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎమ్ని ఏం చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ వై పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఎల్హెచ్ఎస్ ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో అదే వాల్యూ మనకు వస్తుందనమాట అప్పుడు హెన్స్ వెరిఫై గ్రీన్ స్థిరం అని రాస్తాం దిస్ ఈజ్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ ఓకే డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ డో ఎం బై డో వై అనేది మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లంలోనే ఉంటుంది దాన్ని పార్షియల్ డెరివేటివ్ చేసి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై రాసినట్లయితే ఇక్కడ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తాం డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే సమ్ మనకు వాల్యూ అనేది వస్తుందనమాట ఓకే సో ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ అనమాట సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఓకే సో అవుట్ తర్వాత హెన్స్ ఎన్స్ వెరిఫై గ్రీన్ స్థిరం ఎన్స్ వెరిఫై ద గ్రీన్ స్థిరం అని రాసు దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ స్థిరం ఇప్పుడు ఎలాంటి సర్ఫేస్ ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకొక చిన్న స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రాంగిల్ లాంటిది తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఒక ట్రాంగిల్ తీసుకుంటున్నా అక్కడ ఏం చేయాలి ఇలా ఉంది అక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ దీని యొక్క ఏరియా కనుక్కోవాలనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఇది ఒక ట్రాంగిల్ లాగా ఉందా లేదా ఇదేమిది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇది ఈ లైన్ కనుక్కోవాలి ఈ లైన్ కనుక్కోవాలి ఈ లైన్ కనుక్కోవాలి ఓకే సో ఇది ఎల్ వన్ లెంత్ అనుకుంటా ఇది ఎల్ టూ ఇది ఎల్ త్రీ అనుకుంటా అంటే ఏం కావాలి మనకు ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎల్ త్రీ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి దీని ఏరియా ఏదైతే వస్తుందో దానికి సమానం కావాలి సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఏదైతే వస్తుందో అప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆఫ్ ట్రాంగిల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ ఇట్లా ట్రాంగిల్ ఇస్తే ట్రాంగిల్ ఓకే ఈ లెంత్స్ ఏముండాయి వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ లైన్స్ యాడ్ చేస్తే ట్రాంగిల్ యొక్క ఏరియాకి ఈక్వల్ అవుతే ఇది హెన్స్ వెరిఫై గ్రీన్ స్థిరం అని రాసుకుంటాం ఇట్లా ఎనీథింగ్ నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా కాన్సెప్ట్ అనేది గ్రీన్ స్థిరం అనేది మనకి ఉంటుందనమాట నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టోక్ స్థిరం ఓకే స్టోక్ స్థిరం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను Hello my dear student, see the another method, here we are applying Stokes theorem. What is the Stokes theorem? Stokes theorem will tell me line integral is equal to the curl f vector dot n vector in ds. 
is known as Stokes theorem. Stokes theorem अंटे एम लेदु, सिम्पूल गा चेप्पाल अंटे, line integral की surface integral लो equal गा वाले, line integral की surface integral equal गा वाले, अंटे एककड़ चिन्न मार पेंट अंटे, मनक्क green theorem एवधंगा उन्टोंदो, इकड़ एम उन्टादी, green theorem ले एम उत्तादी, अधि कोड़ line integral is equal to the surface integral ले, कानि, इकड़ कोंच இது கூட line integral இது கூட line integral கானி இக்குட curl நேது extra உச்சுந்து curl நேது உச்சுந்து remaining அந்த மாமோல okay so கவட்டி curl integral அன்னைது separate கண்டுக் கொல் இக்குட F1 தே என்னி vector உன்மாட்டு F1 தே என்னி vector F1 தே என்னி vector F1 தே என்னி vector F1 தே என்னி vector என்னி F1 I plus F2J plus F3K नेस्ट dr dr अंटे एमी dx i plus dyj plus dz के this is the f vector अंटो dx i plus dyj plus dz के नेस्ट curl अप्लाई चेल अंटे में इक्दियल सिकता curl curl f vector अंटे एम रास कोच्चु इदि i j के रासर ओके इकड़ डो बै डो एक्स डो बै डो वै डो बै डो जैड ओके एफ वेक्टर ये मन को एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ वन एफ टू एफ थ्री ओके कर्ल वे दी डेल क्रॉस एफ अर्थ डेल क्रॉस एफ अस्तर फस्ट इध फैंडी तरवा आलरेडी एक्सप्लेन चैन डीएस अंटे मनको divergence theorem लो जप्पको नंगद ds अंटे एमी dx dy उन्डाच्चु लेधा dy dz लेधा dz dx इकड मनको vector वस्सुन्दी अटे n is equal to x y उन्टे k वस्सुन्दी इकड y z उन्दी का वट्टी यह वस्सुन्दी n vector i वस्सुन्दी इकड़ यह वस्सुन्दी n vector यहां सुदगड n vector इन्टो इकड़ j इदी ds अंटे यह दीसकुन्टा वनु वाट इकड़ object इन बट्टी होस्ताई वेड़ cube दीसकुन्टा वनु कोड़ यह मोस्ताई मनको मनकी cube दीसकुन्टा वनु कोड़ for example गा मनु I am taking one of the cube दीसकुन्टा वनु कोड़ यह में मनको उका cube दीसकुन्टे अंते कदि इकड़, इकड़ यहां सदी 6 surfaces सोस्ताई मनुँ, इद X, इद Y, इद Z डान कुण्टे, मनुँ को 6 surfaces सोन्टाई, ओके, मी एक coordinate system already का नीने एपड़ explain जेशान, मेरु एंज यहाल इकड़, मनुँ को coordinate system लो, मेरु चुड़ान इकड़, इला दीश कुन्ना वनु कोण्टे, इद X कदा, ओके नेस्ट अलागे इद इलागे दीशिको पोते प्लस यूनिट नार्मल लन वाट ओके अंटे इद एमी जड़ एक्सिस गावट्टी इद के दीशकुन्टार यूनिट नार्मल लो इकड़े जेसो मैनस के दीशकोल इला दीशकुन्न अनुको unit normal लो k आउत्तुन दन वाट i इदी इदी minus i आउत्तुन दन इदी minus i आन वाट इदी ने वांट रंटे origin point रंटे so अलागे इवड़ for example मनक्य unit normal इलाग उच्चिन दन कोड़ने इदी यला हुँद इदी इलाइन पैरलल गा हुँद लेद इदी इलाइन पैरलल गा हुँद गाट इकड़ unit normal यहां इला दीशकुन वनु कोड़ु unit normal यह होत्तुन्द मनक्कि इदी plus k होत्तुन्द okay next to चुड़ंडि इला दीशकुन वनु को unit normal इदी इला होंद लेदा दीन के parallel गा होंद लेदा so कावटिक unit normal यह होत्तुन्द j होत्तुन्द okay in case इला दीशकुन वनु को n is equal to minus j okay okay well in case मनु x के parallel गा दीशकुन वनु कोड़ इट साइड दीशकुन्टे इन केस इदी इलागा दीशकुन्टु बहिना वनु कोड़ 
ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఐ ఇట్లాగా మనకు ఎన్ అంటే ఒకటి పాజిటివ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది ఒకటి నెగిటివ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకు ఎనీ లైన్ ఇంటిగ్రస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా దీనిలో లైన్స్ ఏమున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలనుకోండి ఇక్కడ లైన్స్ చూడండి ఇక్కడ లైన్ కనుక్కోవాలంటే ఇది ఒక లైన్ వస్తుందా ఇది ఒక లైన్ వస్తుందా నెక్స్ట్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ వస్తుంది అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఉండాయి నీకు ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయా లేదు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉందా ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ ఇది ఒక ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఒకటి నైన్ ఇది ఒకటి టెన్ ఓకే ఇది లెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ టోటల్గా ఎన్ని వచ్చినాయి లైన్స్ ట్వెల్వ్ లైన్స్ వచ్చినాయి అంటే ఈ ట్వెల్వ్ లైన్స్ యొక్క లెంత్ కనుక్కోగలిగితే దాన్నే లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ లైన్స్ యొక్క లెంత్ అంటే ట్వెల్వ్ లైన్స్ అంటే సిగ్మా ట్వెల్వ్ పెట్టానంటే ట్వెల్వ్ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అంటే ఎఫ్ డిఆర్ అంటే ట్వెల్వ్ లైన్స్ ట్వెల్వ్ పెట్టాం కానీ ట్వెల్వ్ లైన్స్ ఈక్వల్ టు ద మనకి ఏమవుతుంది ఇది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ ఏముండే మనకు చూడండి ఇక్కడ ఇవి రెండు ఇవి రెండు ఇవి రెండు ఆరు అంటే ఇక్కడ సిక్స్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయా లేదా ఇది ఒక సర్ఫేస్ కాబట్టి సర్ఫేసెస్ ఎక్స్ సిగ్మా ఎస్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ సర్ఫేసెస్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట ఎఫ్ ఎన్డిఎస్ దీన్ని స్టోక్స్ తీరం అంటారు దీని ఏమంటారు స్టోక్స్ స్థిరం స్టోక్స్ తీరం అంటే ఏమి ఎనీ లైన్ ఇంటిగ్రల్ గివన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సర్ఫేస్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్స్ గివన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే వీటిలో లైన్స్ ఎన్ని అయితే వస్తాయి అవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు వీటి యొక్క సర్ఫేసెస్కి సమానంగా ఉంటుంది అనమాట అలా ఉండేదాన్నే స్టోక్స్ తీరం అంటారు దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టోక్స్ తీరం ఓకే హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సిలిండర్ అండ్ రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ అండ్ సిలిండర్ సా ఓకే వీటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా వీటికి ఎలా ఉంటాయి అంటే సిలిండర్ అంటే యూ సీ ద దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సిలిండర్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ హెచ్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఓకే ఈ ఆర్ డబుల్ అయింది అనుకో డయామీటర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ డయామీటర్ అంటే ఏమి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టు ఆర్ ఓకే ఆర్ అంటే రో అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఆర్ అంటే ఏమి ఆర్ అన్న రో అన్న ఒకటే ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫేసెస్ చూడండి ఇది ఒక ఫేస్ అవుతుందా దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఇదంతా ఒక సర్కిల్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఫేస్ నెక్స్ట్ ఈ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ అంతా కలిపి ఒక ఫేస్ అన్నట్టు టోటల్గా త్రీ ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఏమిది సర్ఫేస్ వన్ అనుకుంటే ఈ రెక్టాంగులర్ సర్ఫేస్ టూ అనుకుంటే ఇది త్రీ అనుకుంటే టోటల్గా ఎన్ని సర్ఫేసెస్ అయినాయి త్రీ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి అంటే ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి నీకు త్రీ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఓకే దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఫై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఆర్ ఈజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఓకే దీనికి వాల్యూమ్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ సర్ఫేసెస్ కావాలి సర్ఫేసెస్ కావాలంటే ఏమి ఇప్పుడు ఇది ఒక ఏరియా ఉంది కదా ఇది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇది ఒక పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ సర్ఫేసెస్ టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ ఉంది కదా దానికి టూ పై ఆర్ హెచ్ అనమాట టూ పై ఆర్ హెచ్ దీనిలో టూ పై ఆర్ కామన్ తీస్తే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద టోటల్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేసెస్ మన టోటల్ ఏరియా అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రెక్టాంగులర్ పై ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఓకే ఈ కరువు టైప్లో ఉన్న సర్కిల్స్ ఆకారంలో ఉండేదాన్ని బాటము టాప్ రెండు ఓకే లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డిఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు డి రో ప్లస్ రో డి పై ఇంటూ డిజెడ్ రాసుకోవచ్చు డిజెడ్ అంటే ఏమి హైట్ అనమాట ఓకే పై అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ రావచ్చు కదా యాంగిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది పై అనమాట సో కాబట్టి లెంత్ ఫార్ములా డి రో ప్లస్ రో డి పై డిజెడ్ ఇక్కడ రో అంటే ఆర్ అన్న ఒకటే ఓకే రో అన్న ఆర్ అన్న ఒకటే జస్ట్ మీరు ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ అంటే ఏమి చూడండి ఇక్క
అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఉంటాయి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉండే కాబట్టి ఫేసెస్ సిక్స్ అనమాట దీని యొక్క వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే లెంత్ ఇంటూ విడ్ ఇంటూ హైట్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి లెంత్ ఇంటూ విడ్ ఇంటూ హైట్ వేస్తే దీని యొక్క వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడండి ఈ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్ ఈక్వల్గా ఉందా లేదా ఎస్ ఫోర్ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కదా అలాగే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుంది దీని ఏరియా కనుక్కోవాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియా కనుక్కోవాలనుకో ఏమవుతుంది ఎల్ ఇంటూ డబ్ల్యూ వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ ఏరియా కనుక్కోవాలనుకో ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ వేసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే మనకు ఒక్కొక్కటి టూ ఉన్నాయి కదా ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఇక ఏమున్నాయి మనకి టోటల్గా సిమిలర్గా ఉండేటి టూ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే ఎల్డబ్ల్యూ టూ ఉన్నాయి డబ్ల్యూహెచ్ టూ ఉన్నాయి ఎల్హెచ్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి కాబట్టి ద టోటల్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే టూ ఆఫ్ ఎల్డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూహెచ్ ప్లస్ ఎల్హెచ్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద రెక్టాంగులర్ సాలిడ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ అనమాట ఓకే వాల్యూము అండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏరియా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే సిలిండ్రికల్ అయిపోయింది స్పెరికల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ సీద అనదర్ క్యూబ్ క్యూబ్ అంటే ఎలా ఉంటాయి ఫేసెస్ అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే ఏమి దీని యొక్క ప్రతి సర్ఫేస్ యొక్క ఏరియా అనేది ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే క్యూబ్ అంటారు సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా దీని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఏమి ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఏమి ఇక్కడ టోటల్గా సిక్స్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అనమాట ఏ అంటే ఏమి లెంత్ ఇంటూ బెడ్త్ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ స్క్వేర్ కదా ఏరియా అట్లా టోటల్గా సిక్స్ వస్తే కాబట్టి సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ కావాలనుకోండి వాల్యూమ్ కావాలంటే లెంత్ ఇంటూ బెడ్త్ ఇంటూ హైట్ అంటే ఇది ఏ లెంత్ ఏ ఉంది బెడ్త్ ఏనే ఉంది ఇది కూడా లెంత్ బెడ్త్ హైట్ అన్నీ కూడా ఏనే ఉండే కాబట్టి ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అనమాట ఫేసెస్ ఎన్ని వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ సర్ఫేసెస్ అనేది వస్తాయి నెక్స్ట్ అలాగే స్పియర్ ఏమి ఇక్కడ స్పియర్ స్పియర్ అంటే బాల్ టైప్లో ఉన్న దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఫోర్ పై బై త్రీ ఆర్ క్యూ ఫోర్ పై బై త్రీ ఆర్ క్యూబ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదంతా ఒకేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఫేస్ వచ్చి వన్ లాగే తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఫేస్ వచ్చి వన్నే ఓకే నెక్స్ట్ ఏరియా కనుక్కోవాలి ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఏమి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏమి ఇక్కడ స్పియర్కి ఏమి ఫార్ములా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట ఓకే ఎటువైపు నుంచి చూసినా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో కాబట్టి టూ పై ఆర్ ఇంటూ టూ పై ఆర్ టూ పై ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే టోటల్గా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనమాట ఒక ఫేస్ వన్నే నెక్స్ట్ సర్క్యులర్ కోన్ ఓకే ఈ ఫార్మ్లస్ అన్నీ మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయలేము జస్ట్ మీరు ఫార్మ్లస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సర్క్యులర్ కోన్ సర్క్యులర్ కోన్ అంటే కోన్ చూడండి ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఏముంది నీకు హెచ్ ఉంది ద హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ హెచ్ ఇక్కడ లెంత్ వచ్చి ఎల్ రేడియస్ వచ్చి ఆర్ ఓకే ఇది రేడియస్ సో కాబట్టి వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ బై త్రీ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్ ఇక్కడ ఉన్న రేడియస్నే ఆర్ అంటారు హైట్ అంటే హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ హెచ్ అంటే ఏమి హైట్ ఓకే కాబట్టి ఇది ఏమొస్తుంది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ బై త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఏరియా కనుక్కోవాలి ఏరియా కనుక్కోవాలంటే దీని హైట్ కూడా వస్తుంది కదా అంటే ఇప్పుడు ఈ కోన్ హైటు ఈ లెంత్ ఉంది కదా ఈ లెంత్ ఒక ఎంత ఇక్కడ ఎల్ అనుకుంటే ఇదేమిది ఎల్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఏమి ఇది పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే దీని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్న ఏరియాని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఆర్ ఎల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఆర్ ఎల్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఆర్ ఎల్ దీనిలో మీరు పై ఆర్ కూడా కామన్ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఫేస్ ఎలా ఉంది ఏ డైరెక్షన్లో చూసినా అది ఒకే ఫేసే కనపడుతుంది కాబట్టి ఫేస్ వచ్చి వన్ అనమాట ఓకే రైట్ సైడ్ నుంచి చూసిన లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూసిన ఫ్రంట్ నుంచి చూసిన ఎట్ట చూసినా కూడా ఒకే సేఫ్ అనేది కనపడుతుంది కాబట్టి ఫేస్ వచ్చి వన్ నెక్స్ట్ అదే కదా స్క్వేర్ పిరమిడ్ స్క్వేర్ పిరమిడ్ దీని యొక్క లెంత్ వచ్చి ఎల్ అనుకున్నాం దీని యొక్క హైట్ వచ్చి హెచ్ అనుకుందాం ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో సైడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎస్ అనుకుంటే వాల్యూమ్ కనుక్కోవడానికి ఏమి ఎస్ స్క్వేర్ హెచ్ ఎస్
ప్లస్ ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్లో వచ్చినాయి కాబట్టి టూ ఎస్ఎల్ అంటే సైడ్ అండ్ లెంత్ తీసుకుంటే ఎస్ ఇంటూ ఎల్ టూ ఎస్ఎల్ ఓకే ఇది మనకు సర్ఫేస్ ఏరియా అనమాట ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి ఇది ఒక సర్ఫేస్ ఇదొకటి ఇదొకటి ఇది ఒకటి ఫోర్ అవుతుంది బాటమ్ కింద ఒకటి ఉంటుంది బాటమ్ అది ఫైవ్ అనమాట అంటే కింద బాటమ్ కింద ఒక సర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఫైవ్ ఓకే టోటల్గా ఫైవ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇది ఇది ఎస్ వన్ ఇది ఎస్ టూ ఇది ఎస్ త్రీ ఇది ఎస్ ఫోర్ అనుకుంటే కింద బాటమ్ సర్ఫేస్ ఎస్ ఫైవ్ అనుకుంటాం టోటల్గా ఎన్ని ఉంటాయి ఫేసెస్ ఫైవ్ అనేది ఉంటాయి జస్ట్ ఇవి జస్ట్ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఎక్కడైనా అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవచ్చు ఓకే ఎక్కువగా మనకు స్పియర్ కానీ ఈ స్క్వేర్ అంటే క్యూబ్ కానీ నెక్స్ట్ క్యూబాయిడ్ సిలిండర్ ఎక్కువగా వస్తాయి మనకు సో కాబట్టి ఆ ఫార్ములాస్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అవసరమైన చోట వాడుకుంటాం ఓకే సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్పియరు సర్క్యులర్ కోను ఓకే స్క్వేర్ పిరమిడ్ క్యూబ్ ఓకే అలాగే రెక్టాంగులర్ అంటే క్యూబాయిడ్ సిలిండ్రికల్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఐ విల్ డిస్కస్ హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ గివన్ వెక్టర్ క్యాల్కులస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా మీకు సాల్వ్ చేయాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే